டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம சாப்டர் ஃபோர்டீன் ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் அதாவது இந்த சாப்டரில் நம்ம என்னெல்லாம் கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நீட் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் என்எஸ் டூ அண்ட் இட்ஸ் யூஸ் ஓப்பன் என்எம்எஸ் அண்ட் குரூப் விச் கிரியேட்டட் ஓப்பன் என்எம்எஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர் இந்த நாலு கான்செப்ட் வந்து இந்த சாப்டரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் இதில் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்னா என்ன அதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அண்டு கம்பைலர்ஸ் வெர் ப்ரொவைடட் வித் ஏர்லி கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் வித் தீஸ் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் கோட் த யூசர் கேன் மாடிஃபை அண்டு நியூ கோட் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த எரஸ் அதாவது ஓப்பன் சோர்ஸ் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த சோர்ஸ் கோடே நம்ம வந்து டேரெக்டாக அந்த சாஃப்ட்வேரோட சோர்ஸ் கோடே நம்ம டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணி அந்த சோர்ஸ் கோடை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ சோர்ஸ் கோடை வந்து நம்ம ஈஸியாக மாடிஃபை பண்ண முடியும் சப்போஸ் நம்மளுக்கு அடிஷ்னலாக ஏதாச்சும் தேவைன்னா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நியூ கோடு வந்து ஆட் பண்ணிக்க முடியும் சப்போஸ் அதில் ஏதாச்சும் எரர் இருந்ததுன்னா அதையும் நம்ம வந்து பார்த்து சொல்ல முடியும் ஸோ இதான் வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் இப்போ சப்போஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் அதாவது ஓப்பன் சோர்ஸ்க்கும் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருக்கும் சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னும் போது என்னென்னா சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃப்ரீயாகவே அவைலபிள் ஆகும் விச் மீன்ஸ் த சோர்ஸ் கோட் இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள் எனி ஒன் கேன் சேஞ்ச் மாடிஃபை த சோர்ஸ் கோட் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் இட் ஸோ மாடிஃபை பண்ணலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அதாவது ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அதாவது இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு முக்கியமான விஷயம் இருக்கும் ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் டிப்ளாய் பண்ணலாம் நம்பர் டூ ஸ்டடி பண்ணலாம் ஸோ அதில் என்னென்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக அந்த சாஃப்ட்வேரை ஸ்டடி பண்ணலாம் நம்பர் த்ரீ மாடிஃபை பண்ணலாம் ஆல்டர் பண்ணலாம் அண்ட் நம்பர் ஃபோர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அல்லது ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நாலு விஷயம் இருக்கணும் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் மீன்ஸ் ஃப்ரீடம் சாஃப்ட்வேர் ஸோ ஃப்ரீடம் சாஃப்ட்வேருடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஸோ இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருக்கும் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ன்றது ஃப்ரீலி அவைலபிள் தான் த சோர்ஸ் கோட் இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள் எனி ஒன் கேன் மேக் அ சேஞ்ச் ஸோ அதில் வந்து சேஞ்ச் ஆல்டர் பண்ணலாம் கோடை வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம் ஆல்டர் பண்ணலாம் பட் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது அது என்ன பண்ணுன்னா பிஃபோர் கோயிங் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் இட் வி மஸ்ட் சப்மிட் த ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் சோர்ஸ் கோட் டு த டெடிக்கேட்டட் ப்ரோக்ராமர்ஸ் ஆர் குரூப் விச் மெயின்டைன் தட் சோர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரை மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு குரூப் இருப்பாங்க டெடிக்கேட்டட் குரூப் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நாம் மாடிஃபை பண்ண சோர்ஸ் கோடை அனுப்பணும் ஸோ அவங்க வந்து அது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஒன்ஸ் அது கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்க அந்த மாடிஃபிகேஷனை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரில் வந்து யூசர் கேன் என்ஜாய் த ஃப்ரீடம் முக்கியமாக அந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரில் மொத்தம் நாலு விஷயம் சொல்கிறாங்க அந்த நாலு ஃப்ரீடமை வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் பட் ஓப்பன் சோர்ஸில் வந்து அது கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் ஏன் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தேவையா அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சோர்ஸ் கோடு வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஃப்ரீயாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் யூசர்ஸ் மற்ற டெவலப்பர்ஸ் ஸோ யார் வேணாலும் அந்த சோர்ஸ் கோடை ஆக்சஸ் பண்ணி அதை வந்து சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் தே மேக் எனி சேஞ்ச் ஸோ அவங்க வந்து சேஞ்ச் எதனா இருந்தால் அதை பண்ணிக்கலாம் அந்த சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஒரிஜினல் ரெப்பாசிட்டரி ஆர் ஃபோக் த ப்ராஜெக்ட் இன்ட்ரிய பில்டு எ நியூ ஒன் ஸோ அந்த மாடிஃபிகேஷன் வந்து அந்த ஆல்டர்னேஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்டு நியூ ஒன் வந்து நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் பட் அந்த மாடிஃபிகேஷன் வந்து அந்த குரூப் வந்து
வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னா அப்போ அந்த அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து டெவலப்டு பை மெனி ப்ரோக்ராமர்ஸ் அப்டேட்டட் பை மெனி ப்ரோக்ராமர்ஸ் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு ஸோ அது யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணி அதை வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் பட் ப்ரொப்ரேட்டரி சாஃப்ட்வேர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ப்ரொப்ரேட்டரி சாஃப்ட்வேர்ன்றது என்னென்னா லைசன்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இட் இஸ் ஓன்டு பை அன் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் இண்டிவிஜுவல் So, the makers of proprietary software have not allowed the users or other developers to view or edit the source code. So, open source software is free software and open source software and source code can be viewed. We can see it. But, proprietary software is source code. We can see it. But, the licensed software is source code. We can see it. Individual users or programmers cannot view the source code. Cannot. So, hence, we cannot alter it. We can see it. We can see it. Alter it. அதனால் இந்த ப்ரொப்ரேட்டி சாஃப்ட்வேர் வந்து யூசர் அல்லது டெவலப்பர்ஸ் கேனாட் ஆல்டர் த சோர்ஸ் கோட் பட் இதில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் கண்ட்ரோல் டுவர்ட்ஸ் த சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் ட்ரைனிங் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபார் யூசர் மேக்கிங் த சாஃப்ட்வேர் ரிலேபிள் டு த யூசர்ஸ் ஸோ ஒரு ரிலேபிலிட்டி கொடுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ப்ரொப்ரேட்டரி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த நெட்ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் நம்ம படிக்க போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்ட் இருந்தாலும் கூட எதை எதுக்கான ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நெட்ஒர்க் உரிய ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்திய நெட்ஒர்க் இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு ஃபைண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பொதுவாக நெட்ஒர்க்கில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு வி கே நாட் ஐடென்டிஃபை ஈஸிலி அதாவது நிறைய சிஸ்டம்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ந சிஸ்டம்ஸ் வந்து நிறைய கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெட்ஒர்க்கு அதாவது அந்த நெட்ஒர்க்கை வந்து டிராஃபிக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சம் சாஃப்ட்வேர் இஸ் நீடட் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து நெட்ஒர்க் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நெட்ஒர்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அனலிசிஸ் பண்ணலாம் சிஸ்டம் ப்ரோட்டோக்கால் நெட்ஒர்க் டிராஃபிக் ஃப்ளோ அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் அபவுட் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் பார்ட்ஸ் ஸோ நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து நெட்ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் சம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஹெல்ப் த யூசர் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஈஸிலி ஃபைண்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஸோ நெட்ஒர்க் சிஸ்டமில் வந்து எங்கே என்ன ப்ராப்ளம் வரும் தெரியாது எங்கே இது ஃபங்க்ஷன் ஆகும் தெரியாது ஸோ அதனால் அதனோட ஒர்க்கிங் ஸ்டேட்டஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்கலாம் அலர்ட் மெசேஜஸ் கிவ் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் வேர் அண்ட் வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ் சப்போஸ் நெட்ஒர்க்கில் வந்து ஏதாச்சும் ஃபால்ட் இருந்ததுன்னா ஸோ அந்த ஃபால்ட் வந்து எங்கே வந்திருக்கு எதனால் வருது அப்படின்ற விஷயத்த க்ளியராக நம்மளுக்கு வந்து தெரியப்படுத்திடும் ஸோ இதுக்காக நம்ம வந்து நெட்ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம நெட்ஒர்க்கிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த நெட்ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்தால் இன்னும் வந்து யூஸருக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் அடுத்த டாபிக்கில் வந்து நம்ம மற்ற விஷயங்களை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்